Question number 2. Diagram 2 shows a straight line graph of ln y against ln x. Bila nampak je straight line dengan paksi pelik-pelik ni, ini adalah linear law ataupun hukum linear. Express y in terms of x maksudnya dia nak y tu sorang-sorang dalam sebutan x nanti. In order to get this thing, we need one equation dulu. And linear law tak ada benda lain pun. Apa dia? Capital Y equal to mx plus c. So berdasarkan benda ni, kita nak masukkan apa yang kita tahu. Okay, of course lah capital Y kita dah tahu ln y capital X kita dah tahu ln X lah kan tapi other than that you need dua lagi benda which is the M ataupun the gradient dengan Y intercept betul kita cari tu dulu boleh so how do you find the gradient gradient kecerunan beza Y over beza X yang ada Y2 tolak Y1 tu so first thing kita buat 7 tolak 1 atas tolak bawah eh? 7 minus 1 makanya untuk bahagian X kat bawah ni kita kena buat 5 tolak 2 jangan terbalik ya hati-hati 5 tolak Tolak 2. Bila kita congak atas tu dapat 6. Bawah ni dapat 3. 6 per 3. So your gradient adalah 2. So that is your gradient. Next kita perlu cari C pula. Y intercept. Dalam graf ni dia tak kasi tau. Y intercept dekat bawah tu. Tetapi kita boleh cari gunakan substitution. Kita guna salah satu koordinat. Atas bawah mana-mana boleh. Let's say along pilih yang bawah ni. So I'm going to do substitution. Masukkan 2, 1. Bila nak substitute dalam linear law ni. Tolong hati-hati. Sebab 2 dengan 1 ni adalah nilai capital X dengan capital Y tau. Bukan X kecil, Y kecil. So bila nak substitute again. Kita guna capital Y equal to MX plus C. Now capital Y kita berapa? 1 ganti. Gradient kita dah dapat tadi betul which is 2 ganti. Capital X kita berapa? 2 ganti and then tambah C. Itu kita boleh cari. 2 darab 2, 4 pindah sebelah jadilah tolak. So 1 tolak 4 equal to C. Along flip kan dia, it will be C equal to negative 3. So this is my Y intercept. Jadi sekarang ni kita boleh ganti. Capital Y kita adalah ln Y. Alright. Gradient tadi kita dapat 2. Capital X daripada sini kita tahu ln X. And then our C tadi we get a negative 3. So macam mana nak jadikan Y ni sorang-sorang? Even Alon sendiri pun kan. Alon buat mula-mula. Alon ingatkan kena pindah ln ke sebelah je tau. And then I realise kita kan ada ln 2 dekat sini kan. We have two lns. Jadi kita nak kumpul dekat satu tempat dulu. Gabungkan dia dan baru pindah sebelah. Lagi comel lah kan. So what we do now is Alon nak pindahkan 2 ln X ni ke sebelah kiri. It will be ln Y ditolakkan dengan 2 ln X. Tetapi nanti bila kita nak gabung, dua ni macam kacau sikit tau. Dua tu boleh bawa mana? Dua ni boleh angkat jadi power kat sebelah kan? So, this one izinkan Alung ya, dia akan terus jadi ln X kuasa dua. Kenapa negatif? Dia dari sebelah pindah. Kenapa ada kuasa dua? Because dua dari depan bawa naik ke atas. Alright, so this one is equal to negatif tiga. Now kita boleh gabung ln dengan ln. Ln dengan ln tolak gabung jadi apa? Jadi bahagi betul. So it will be ln dalam bracket. Bracket tak ada pun tak apa jugalah. Tapi Alun buat je macam ni. Y over X square equal to negatif tiga. Jadi kita boleh pindahkan ln ke sebelah. Ingat ln pindah sebelah jadi apa? E kuasa something. So it will be here y over x kuasa 2 equal to E kuasa negatif 3. Satu je lagi tinggal. Kita nak y sorang-sorang yang kacaunya x kuasa 2 bawa sebelah jadi darabkan. Tapi kalau nak buat kat sebelah dulu, kita akan dapat x square E kuasa negatif 3. Dia technically betul tapi tak berapa nak elok lah sebab E kuasa negatif 3 ni macam tak comel kan. So E negatif 3 ni sebenarnya adalah 1 over E kuasa 3. Jadi we can rewrite it as X kuasa 2 per E kuasa 3. So izin kalau buat terus dekat sini Y is equal to X kuasa 2 over E kuasa 3. 3 lah tak comel sekali lagi 3. Okay this is your final answer.